আসসালামু আলাইকুম শাইজিং ব্লগ এন্ড কুকিং চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত ভিডিও শুরুতেই আপনাদের সবার কাছে আমার মায়ের জন্য দোয়া প্রার্থী আমার মা অনেক বেশি অসুস্থ হসপিটালে ভর্তি আছেন আপনারা সবাই আমার মায়ের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাদের মাকে অতি দ্রুত সুস্থ করে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দেন ভিডিওগুলো আরও চার দিন আগে করা তো এতদিন আমার মন মানসিকতা আরও বেশি খারাপ ছিল তাই ভয়েস দিতে পারিনি আজকে ভয়েস দিচ্ছি আমি মানসিকভাবে খুব একটা ভালো নেই কারণ আমার মা অসুস্থ আমার মেয়ে অসুস্থ তো সব কিছু মিলিয়ে আমি এখন প্রতিদিন ভিডিও দিতে পারি না নতুন চ্যানেল হিসেবে কিন্তু সপ্তাহে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচটা দেওয়া প্রয়োজন তো সেখানে আমি হয়তো দেখা গেছে সপ্তাহে একটা অথবা দুইটা দিয়েছি আমার মা আবার সুস্থ হয়ে গেলে ইনশাল্লাহ আমি আবার আগের মতো প্রতিদিন না হলেও একদিন পর অথবা দুদিন পর হলেও ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। আশা করছি আপনাদের সাপোর্ট পাবো আমার কাজকে ভালোবাসবেন আর আমার কাজকে ভালোবেসে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে কাজে উৎসাহ দিবেন। এই বছর আমি সিজন আসার পর আজকে আম বানিয়ে খাবো তো আজকে এই আমগুলো আমার দাদি শাশুড়ি পাঠিয়েছেন উনি বেশ কয়েকটা আম দিয়েছেন তো ওখান থেকে কিছু কেটে নিয়েছে আমার শাশুড়ি আম্মা তো এখন এটাকে বানাচ্ছি এখানে আমি হালকা চিনি হালকা গুঁড়ো দুধ আর হালকা লবণ হালকা চিলি ফ্লেক্স মানে মোট কথা হচ্ছে হালকা ঝাল টক মিষ্টি এভাবে বানাচ্ছি ভয়েসটা যেহেতু পরে দিচ্ছি তাই আম খাওয়ার পর মনে হলো যে এখানে কাঁচা মরিচ কুচি দিলেই মনে হয় আরও বেশি ভালো লাগতো তবে যেটা হয়েছে সেটা তো খারাপ হয়নি কাঁচা মরিচ কুচিতে আরও বেশি টেস্ট হতো তবে দেখতে কিন্তু খুবই আমি হয়েছে চোখের সামনে শখের পাখি শখের জিনিস নষ্ট হতে দেখলে কিন্তু এই কষ্ট আসলে ভুলে থাকা যায় না এই কষ্ট খুবই অন্তরে যে লাগে তো এই পাখি পাখির বাচ্চা এগুলো তিনটা হয়েছিল তিনটা ফুটিয়েছিল তো এগুলো মাসালা বয়স প্রায় দুই মাসের মতো হয়ে গেছে তো এই দুই মাস পরে হঠাৎ কেন যেন একটা পর একটা মারা যাচ্ছে তিনটা বাচ্চা ছিল তিনটাই মারা গেছে দুটো মারা গিয়েছিল আজকে একটা মারা গেছে কি বলবো এই কষ্টের কথা আসলে খুবই কষ্ট লাগছে পুরো এক বছর পাখি তার মা বাবাকে পেলেছি এই এক বছর পর বাচ্চা ফুটিয়েছিল তো সে বাচ্চাগুলোকে টিকাতে পারিনি জুহাইরা হঠাৎ করে গত তিন দিন ধরে কানের ব্যথায় তার প্রচণ্ড জ্বর চলে আসছে তো তাকে ডাক্তারও দেখিয়েছি ডাক্তার তাকে কিছু মেডিসিন দিয়েছে তো সেগুলো খাওয়াচ্ছি তো আজকে একটু বের হয়েছিলাম তার জন্য কিছু ফল নিয়ে আসছি আর তার কিছু মেডিসিন শেষ হয়ে গিয়েছিল সেগুলো এনেছি তার জ্বর একশো এক একশো দুই তো এভাবে চলছিল তিন দিন ধরে তো কোনোভাবে জ্বরটা পড়ছিল না তো কিছুক্ষণ পর পর গা মুছিয়ে দিয়েছি আর জলপটি দিয়েছি মাথায় পানি দিয়েছি তো এভাবে করেছি তো সকালে মেডিসিনটা খাওয়ানোর পর দেখা যাচ্ছে তিন বেলা মেডিসিন ছিল তো সেখানে দুপুরেটা শেষ হয়ে গিয়েছিল তো আমি সেজন্যই জন্যই তাড়াহুড়ো করে গোসল করে আর খাওয়া দাওয়া না করে কিন্তু চলে গিয়েছিলাম ফার্মেসিতে তার ওষুধ নেওয়ার জন্য তো আসার সময় তার জন্য ফলও নিয়ে আসছি সন্তান অসুস্থ থাকলে একজন মা মানসিকভাবে সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকতে পারে না কানের ব্যথায় জুহারা যখন খুব বেশি কষ্ট পাচ্ছিল খুব কান্নাকাটি করছিল তো চোখের সামনে আমার মেয়ে এতটা কষ্ট পাচ্ছে আসলে এটা আমার সহ্যই হচ্ছিল না শুধু এটা আমার কেন প্রত্যেকটা মারই চোখের সামনে যদি সন্তানরা এমন কষ্ট পায় তো কোনো মায়েরই সহ্য হয় না বাহির থেকে আসার পর খুবই গরম লাগছিল ইচ্ছা করছিল যে ঠান্ডা কিছু খেতে তো তার মধ্যে এখন যেহেতু ভাত খাওয়ার টাইম তো ভাতগুলো দেখে ইচ্ছে করছিল না যে ভাতগুলো খেতে কারণ ভাতগুলো গরম ছিল তো ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা পানি বের করে ভাতের মধ্যে ঠান্ডা পানি দিয়ে তো ভাতগুলো খেয়ে নিচ্ছি
হঠাৎ করে ছোট আপুর দুইবার করে ফোন আসছিল তো আমি ফোনটা রিসিভ করতে পারিনি তারপর পরই আমার বড় আপুর ফোন আসছে তো বড় আপুর ফোনটা রিসিভ করতেই বড় আপুর কান্নার শব্দ শুনেই আমার মনে মধ্যে জানা হয়ে গেছে যে নিশ্চয়ই আমার আম্মার কিছু হয়েছে আপু কান্না করতে করতে বলছিলেন যে আমার খুব বেশি অসুস্থ আমাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই কথাটা শোনার সাথে সাথে গায়ে কাটা দিয়ে উঠেছিল চিৎকার করে তাড়াতাড়ি করে অজু করে যাই নামাজের উপর পড়েছিলাম আল্লাহর কাছে শুধু বারবার হাত তুলে আল্লাহর কাছে চাইছিলাম যে হে আল্লাহ আপনি আমার মাকে সুস্থ করে দিন আপনি আমার মাকে আমাদের মাঝে সুস্থভাবে ফিরিয়ে দিন পৃথিবীর সকলের মাকে সুস্থ রাখুন আল্লাহ আপনি আমার মাকেও সুস্থ রাখুন আজকে আমি আপনাদের সাথে হালিমের একটা রেসিপি শেয়ার করব এই হালিমটা আমি কিছুদিন আগে রান্না করেছিলাম তো এটা হালিমের টেস্ট আরও বেশি বাড়ানোর জন্য আমি যেভাবে হালিমটা রান্না করেছি তো আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন আমি এই রেসিপি কিন্তু এটা আমার নিজের না আমি একটা ভাইয়ার রেসিপি দেখে আমি বাসায় ট্রাই করেছিলাম তো দেখলাম যে আসলে হালিমটা ওভাবে রান্না করলে কিন্তু অনেক মজা হয় হালিম মিক্সে সেখানে দুটো মশলা প্যাকেট ছিল আর দুটো হালিম মিক্সের যে ডালটা থাকে সেটা ছিল তো আমি দুটো প্যাক ডালের দুটো প্যাকেটই কেটে নিয়েছি এখন এখানে ফুটন্ত গরম পানিতে একটু একটু করে মিক্স করে নিচ্ছি একটু দেওয়ার পর আবার নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি চামচ দিয়ে আবার একটু দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি যদি একসাথে সবগুলো ঢেলে দিই তাহলে এখানে দলা পেকে যাবে আর পানি পরিমাণটাও একটু বেশি করে নিয়েছি আর যেহেতু আমাকে পানি পরে আবার দিতে হবে তা আমি একবারে এখানে পানি বেশি করে দিয়ে দিয়েছি তাহলে আর দলাও পেকে যাবে না আর পানিও আর লাগবে না মাংস কষানোর আগে আমি প্রথমে ডালগুলোকে ফুটন্ত গরম পানিতে ভিজিয়ে নিচ্ছি যেন ডালটা ভালো করে ভিজে নরম হয়ে যায় হালিমটা আমি ব্রয়লার মুরগি দিয়ে রান্না করব আর আমি এখানে এক কেজি ব্রয়লার মুরগি মাংস নিয়েছি সাথে কিছু হাড় কেটে দিয়েছি আমি ব্রয়লার মুরগি দিয়ে হালিম রান্না করব তাই প্রথমে ডালটা ভিজিয়ে রেখেছি আর মাংসটা পরে কষাচ্ছি আর মাংসটা কষাতে বেশি সময় লাগবে না তো আমি এখানে পরিমাণ মতো তেল দিয়েছি আর এখানে এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ দেড় চা চামচ রসুন বাটা আর দেড় চা চামচ আদা বাটা তো এখন প্রথমে তেলের মধ্যে পেঁয়াজ রসুন আদা এগুলো সবগুলো মশলা তেলের মধ্যে ভেজে নিচ্ছি বাকি শুকনো মশলাগুলো পরে দিয়ে দিয়ে দেব তো এখানে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ মরিচের গুঁড়ো হাফ চা চামচ ধনিয়া জিরা গুঁড়ো এক চা চামচ হলুদে গুঁড়ো হালিম মিক্স প্যাকেটে কিন্তু ওখানে মশলাও দেয়া থাকে তো ওখানে দুটো প্যাকেট থাকে একটা হচ্ছে ডালের প্যাকেট আর একটা হচ্ছে মশলার প্যাকেট তো আমি এখানে এক্সট্রাভাবে আরও কিছু মশলা অ্যাড করেছি মশলাগুলোকে কিছুক্ষণ কষানো পর এখন দিয়ে দিচ্ছি ছোট করে কাটা মুরগির পিসগুলো মুরগিটাকে আমি খুব বেশি ছোট করে কাটিনি আবার খুব বেশি বড় করে কাটিনি তো এগুলো দিয়ে আমি মশলার সাথে মাংসটাকে আর একটু ভালো করে ভেজে নিচ্ছি হালি মিক্স প্যাকেটে গায়ে কিন্তু লিখা থাকবে ওখানে কিভাবে রান্না করতে হবে মাংসটাকে কিভাবে কষাতে হবে সেখানেও কিন্তু নির্দেশনা দেয়া থাকে তো আমি ওখানে নির্দেশনা ছাড়াও আমি এখানে এক্সট্রা কিছু মশলা ব্যবহার করেছি আপনারা চাইলে মশলা ব্যবহার করতে পারেন এক্সট্রাভাবে আর নয়তো প্যাকেটের মধ্যে যে মশলাটা আছে শুধুমাত্র সেটা দিয়েও করতে পারেন
তো তেলের মধ্যে বা মশলার মধ্যে মাংসটাকে আমি কিছুটা ভেজে নিয়েছি এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি হালিম মিক্সে যে মশলাটা থাকে সেই মশলাটা তো আমি এখানে যেহেতু দুই প্যাকেট হালিম রান্না করব আমি এখানে দুই প্যাকেট হালিমের জন্য দুই প্যাকেট মশলা আছে তো আমি এখানে দুই প্যাকেট মশলা পুরোটা দিয়ে দিব না আমি এক প্যাকেট দিই আরেক প্যাকেটের অর্ধেক দিয়ে দিব বাকি অর্ধেক মশলা দিয়ে আমি অন্য কাজ করব তো সেটা দেখার জন্য আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন তো এখানে মশলা দেওয়ার পর দেড় প্যাকেট মশলা দিয়েছি বাকি এই মশলাটা আমি যে কাজে ব্যবহার করব সেটা একটু পরেই দেখাবো আপনাদেরকে এখন আমি এটা রেখে দিচ্ছি হালি মিক্স মশলাটা দিয়ে আমি আরও কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে এটাকে মাংসটাকে একটু ভেজে নেব মশলার সাথে মাংসটা কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর আমি এখানে সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি আর পানি দেওয়ার পর এখানে মাংসটাকে আমি সেভেন্টি পারসেন্ট রান্না করব তো এদিকে দেখা যাচ্ছে হালিমের যে ডালটা থাকে যেটা ভিজে রেখেছিলাম সেটাও নরম হয়ে গেছে তো আমি এটাকে আর একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি যেন নিচে না বসে যায় আর এখন দেখা যাচ্ছে মাংসটাও হয়ে গেছে এখন আমি ভিজিয়ে রাখা ডালগুলোকে মাংসের সাথে ঢেলে দিচ্ছি তো মাংসের সাথে এখানে ডালগুলো দেওয়ার পর চুলার আগুনটা কিন্তু লোতে রাখতে হবে আর এটাকে ঘন ঘন করে নেড়ে চেয়ে দিতে হবে নয়তো পাতিলের তলায় কিন্তু এগুলো লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো সেজন্য এখানে কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তো রান্না শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি দেখানোই থাকে তাহলে ভিডিও তো অনেক বেশি লং হয়ে যায় তো সেজন্য মাঝখান মাঝে মাঝে আমি হালিমটাকে নেড়ে চেড়ে দিয়েছিলাম তো মাঝখানে সেগুলো তো দেখানো হয় নাই তো শেষের দিক দিয়ে আবার যখন হালিমের এটাকে নেড়ে চেড়ে দেখছিলাম দেখা যাচ্ছে পাতিলের তলায় কিছুটা লেগে যাচ্ছিল তো সেজন্যই এটাকে লো আগুনে রান্না করতে হবে আর কিছুক্ষণ পর পর খুব ঘন ঘনভাবে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে হালিম মিক্স এখন ছালের পরিমাণটা একটু বেশি থাকে তাই আমি কাঁচামরিচ কুচি খুব একটা দিচ্ছি না এক টাকা শুধুমাত্র কাঁচামরিচ কুচি দিচ্ছি তাও শেষে দিয়ে দিচ্ছি কারণ নয়তো বাচ্চারা খেতে পারবে না তো আমার হালিম রান্নাটাও হয়ে গেছে দেখুন এটা খুব বেশি ঘন করে ফেললে আবার এটা ঠান্ডা হওয়ার সাথে সাথে একেবারে বসে যাবে তো সেজন্য হালকা একটু পাতলা থাকা অবস্থা নামিয়ে ফেলবো এখন আমি হালিমের জন্য বেরেস্তা করছি আর বেরেস্তার জন্য এখানে আমি হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি আর বেরেস্তা আমি আগে থেকে করে রাখিনি তো এখন করে নিচ্ছি এখন আমি হালিমের উপর একটা বাগান দিব যে বাগানে হালিমের টেস্ট আরও অনেক বেশি বেড়ে যায় তো বেরস্তা করার পর এখানে সামান্য পরিমাণ একটু তেল ছিল সেখানে আমি আর একটু তেল অ্যাড করে দিয়েছি আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি মেথিকে আমি তেলে গুঁড়ো করে নিয়েছি তো এক চা চামচ মেথি গুঁড়ো দিয়েছি আর এখানে হালিম মিক্সের যে মশলাটা থাকে সেই মশলায় কিছু পরিমাণ আমি রেখে দিয়েছিলাম আগে বলেছিলাম তো সেটা আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এখন মেথি গুঁড়া আর হালিমের যে মশলাটা সেগুলোকে আমি তেলের মধ্যে একটু ভেজে নিচ্ছি তো এখন আমি ওই বাগানটা এই হালিমের উপর দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি আর এই বাগানটা দিলে সত্যি হালিমের টেস্ট অনেক বেশি বেড়ে যায় আপনারা বাসা ট্রাই করে দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন হালিমটা খেতে কতটা মজা লাগে তো আজকে এই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার মায়ের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ